హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంటర్ టాల్ సో ఈ రోజు మనం డాకర్ తో ఒక మీడియా సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేద్దాం అది విత్ ఇన్ సెకండ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దానికి నేను ఇక్కడ ఏంటంటే డాకర్ కంపోజ్ ని యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తున్న కంటైనర్స్ ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ టోరెంట్స్ డౌన్లోడ్ కి అలాగే రేడార్ టోరెంట్స్ అక్వైరింగ్ కి జాకెట్ ఇండెక్సింగ్ కి ఈ మూడు కంటైనర్స్ నేను త్రూ డాకర్ కంపోజ్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అలాగే దాని యొక్క రెస్పెక్టివ్ ఫోల్డర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను మీరు ఈ ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట జాకెట్ అనే ఫోల్డర్ లో కాన్ఫిగ్ అనే ఫోల్డర్ ని అలాగే రేడార్ అనే ఫోల్డర్ లో కాన్ఫిగ్ అనే ఫోల్డర్ ని ట్రాన్స్మిషన్ అనే దానిలో కాన్ఫిగ్ డౌన్లోడ్స్ వాచ్ అలా రెస్పెక్టివ్ ఫోల్డర్స్ ని ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఈ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అదే డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ అనమాట ఇక్కడ నేనేంటంటే ఆ కంటైనర్స్ కి కావాల్సిన విధంగా ఏంటంటే దాని యొక్క వాల్యూమ్స్ ని పోర్ట్స్ ని అలాగే ఎన్వాయిన్మెంట్ని ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాను అనమాట జస్ట్ మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఈ కనిపిస్తుంది ట్రాన్స్మిషన్ మన టోరెంట్ డౌన్లోడ్ కోసం యూస్ చేసే కంటైనర్ అనమాట సో దాన్ని నేను ఏంటంటే లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ అనే హబ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఎన్వాయిన్మెంట్లో ఇది వచ్చేసి నా యూజర్ ఐడి అలాగే గ్రూప్ ఐడి అనమాట అది చెక్ చేసుకోవడానికి మీరు సింపుల్గా ఏంటంటే ఐడి అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట చూసారా యూఐడి అలాగే జిఐడి కనిపిస్తుంది అనమాట మీకు ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయాలి అలాగే మీ కంట్రీ టైమింగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వాల్యూమ్స్ ఈ వాల్యూమ్స్ అనేవి ఇక్కడ నేను నా సర్వర్ కి అనుగుణంగా ఇచ్చున్నాను మీరేంటంటే మీరు ఎక్కడైతే ఈ కంటైనర్ వాల్యూమ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు ఆ పాత్ ని మెన్షన్ చేయాలి అలాగే పోర్ట్స్ గురించి మీకు తెలిసిందే నైన్ జీరో నైన్ వన్ ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మన ఎక్స్టర్నల్ ది రైట్ సైడ్ వచ్చేసి మన ఇంటర్నల్ కంటైనర్ పోర్ట్ నెంబర్ అనమాట అలాగే రీస్టార్ట్ పాలసీ వచ్చేసి అన్లెస్ స్టాప్ సో ఇవన్నీ నేను ప్రీవియస్ గా నా డాకర్ ట్యూటోరియల్స్ లో చెప్తున్నాను మీరు ఒకసారి జస్ట్ చెక్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఇన్ కేసు ప్రీవియస్ గా వీడియోస్ చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దాని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అలాగే నెక్స్ట్ కంటైనర్ వచ్చేసి రేడార్ రేడార్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ జాకెట్ అనే ఇండెక్సర్ ని యూస్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన మూవీస్ ని మీడియా అని అది ఏంటంటే ఈజీగా అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది మీరు జస్ట్ క్లిక్ తో మనం డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దాని యొక్క పారామీటర్స్ అన్ని ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అలాగే దాని యొక్క ఎన్వాయిన్మెంట్ వాల్యూమ్స్ అలాగే పోర్ట్ నెంబర్ అన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఈ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ నేను నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో పోస్ట్ చేస్తాను మీరు కావాల్సిన వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే జాకెట్ జాకెట్ అనేది ఏం చేస్తుంటే మనకు కావాల్సిన టోర్ అండ్ సైట్స్ అన్నిటిని ఇండెక్స్ చేస్తుంది అనమాట సో దాని యొక్క వాల్యూమ్ సెట్టింగ్స్ పోర్ట్ నెంబర్స్ అవన్నీ ఈ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ లో నేను సెట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ ని రన్ చేద్దాం సో మన డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి మనం కమాండ్ రన్ చేయాలి మన డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ ఉన్న లొకేషన్ కి వచ్చేసి మనం ఏంటంటే డాకర్ కంపోజ్ అప్ హైఫన్ డి సో ఈ కమాండ్ మనం ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాం సో రన్ చేయగా ఏమవుతుందంటే ఆ కరెంట్ లొకేషన్ లో ఉన్న డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ ని యూస్ చేసుకుని ఏమేం కంటైనర్స్ ని ఏమేమి ఇమేజెస్ ని డౌన్లోడ్ చేయాలి రన్ చేయాలి అవన్నీ ఏంటంటే దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది సో నా సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఈ మూడు ట్రాన్స్మిషన్ జాకెట్ రైడర్ అని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి విత్ ఇన్ ఇన్స్టెంట్ కంటైనర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం డాకర్ పిఎస్ ఫాన్ చిన్నది చేస్తాను సో చూసారా త్రీ కంటైనర్స్ ని రన్ చేస్తున్నాను ట్రాన్స్మిషన్ రాడ్ ఆ జాకెట్ సో ఇప్పుడు వీటిని చెక్ చేద్దాం మనం సో మన సర్వర్ అయిపోయి వచ్చేసి వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ ట్వంటీ టూ సో ట్రాన్స్మిషన్ క్లయింట్ యొక్క ఐ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ జీరో నైన్ వన్ సో మన ట్రాన్స్మిషన్ క్లయింట్ పర్ఫెక్ట్ రన్ అవుతుంది అలాగే మన రాడ్ ఆ రన్ అవుతుందో లేదా చూస్తాము వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ ట్వంటీ టూ కాలన్ దీని యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఈవెన్ మన రేడర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది థర్డ్ వచ్చేసి మన యొక్క ఇండెక్స్ సార్ మన జాకెట్ దాని యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ వన్ వన్ సెవెన్ వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ ట్వంటీ టూ నైన్ వన్ వన్ సెవెన్ ఓకే ఈవెన్ జాకెట్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకేంటంటే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది అందరికీ తెలుస్తుంది టోరెంట్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఆ టోరెంట్స్ ని మనం ఏంటంటే ఈ త్రూ రేడార్ ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా మీకు ఏమైనా టీవీ షోస్ కావాలనుకుంటే
ఈ రేడార్కి కనెక్టివిటీ లేదంటుంది సో దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేద్దాం సో ఇండెక్స్ అని కనెక్ట్ చేయడం ఎలాగంటే జాకెట్కి వెళ్ళగానే ఇక్కడ పైన చూడండి ఏపీఐ కీ ఉంటుంది ఇది ఒక్కొక్క కంటైనర్కి ఇండివిజువల్ యూనిక్ కీ ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ యాడ్ ఇండెక్సర్ సో దీంట్లో ఏంటంటే టోరెంట్ సైన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు అనమాట సో దాంట్లో నేను పబ్లిక్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం మనం ఏంటంటే పైరేట్ బే చూ సో ఈ పర్టికులర్ ఇండెక్సర్ని యాడ్ చేద్దాం అంటే ఈ వెబ్సైట్ పైరేట్ బే అనే వెబ్సైట్ని యాడ్ చేద్దాము యాడ్ సెలెక్టెడ్ సో చూసారా పైరేట్ బే యాడ్ అయింది ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే మన కంట్రీలో అన్ని ఇండెక్సర్స్ వర్క్ అవ్వ అనమాట సో జస్ట్ చెక్ చేద్దాం పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుంది సో మనం ఏంటంటే ఈ రేడార్ని అలాగే జాకెట్ని కనెక్ట్ చేయడానికి మనం ఏంటంటే టోరన్ జాప్ ఫీడ్ అనే దాన్ని మనం కనెక్టివిటీ కింద అంటే యూఆర్ఎల్ క్రియేటర్ కింద యూస్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని కాపీ చేసుకోండి అలాగే రేడార్కి వచ్చి ఇండెక్సర్లోకి వచ్చేసి క్లిక్ సో చూస్తారా టోరన్ జాబ్ అక్కడ మనం కాపీ చేసుకున్న యూఆర్ఎల్ని పేస్ట్ చేసాము అలాగే జాకెట్లో ఈ ఏపీఐ కీని మనం పేస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే మీకు కావాల్సిన కేటగిరీస్ వాటిని అన్నింటినీ మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మీరు చూసుకోవచ్చు అలాగే దీనికి నేమ్ పైరేట్ టెస్ట్ సో సక్సెస్ఫుల్ సేవ్ సో మనం పైరేట్ బ్యాన్ యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఇండెక్సర్స్ ఉంటాయి మీకు కావాల్సినవి ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో డెమో పర్పస్ కోసం నేను దీన్ని మాత్రమే యూస్ చేస్తున్నాను అలాగే రేడార్కి వచ్చాను ఇంకేమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ప్రజెంట్ ఏమీ లేవు సో అప్పుడు ఏంటంటే నేను నెక్స్ట్ ఫైనల్ స్టెప్ మూవీస్కి వెళ్ళాను యాడ్ మూవీ అవతార్ సో చూసారా అవతార్ వచ్చింది జస్ట్ నేను ఏంటంటే ఈ అవతార్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఫస్ట్ పార్ట్ని క్లిక్ చేశాను యాడ్ మూవీ సో యాడ్ మూవీ అని కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఎక్కడికి డౌన్లోడ్ అవ్వాలి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదని చూపిస్తుంది నేను ఏంటంటే ఆ పాత్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ డౌన్లోడ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దాంట్లో కంప్లీట్ ఓకే ఈ పాత్ని చూస్ చేసుకున్నాను ఈ పాత్ ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ఈ టోరెంట్ డౌన్లోడర్ యొక్క పాత్ అనమాట ఓకే యాడ్ మూవీ సో యాడ్ మూవీ అని కానీ ఇక్కడ చూడండి కార్నర్లో అది టోటల్ మెటా డేటా అనేది డౌన్లోడ్ చేస్తుంది సో వన్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే టోరెంట్ డౌన్లోడ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట చూసారా అవతార్ త్రీ డి నేను స్పెసిఫిక్గా చూస్ చేసుకోలేదు అదే ఆటోమేటిక్గా చూస్ చేసుకుంది సో వీటిని అన్నింటిని మీరు ఈ సెట్టింగ్స్ని అలాగే ఈ క్వాలిటీస్ని వీటిని మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారా క్వాలిటీ అని చెప్పేసి మీకు కావాల్సిన క్వాలిటీ ఇవన్నీ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను క్వాలిటీ ఇవన్నీ సెట్ చేయలేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే దాంట్లో బెస్ట్ క్వాలిటీ చూసారా ఫిఫ్టీ జీబీ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది అనమాట సో అంత స్పేస్ నా సర్వర్లో ఎటు లేదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే అనేబుల్ టు సేవ్ ద ఫైల్ ఉంటుంది సో ఇన్ కేసు మీ సర్వర్లో స్పేస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ప్రజెంట్ నా దాంట్లో లేదు సో మీరు ఏంటంటే ఈ క్వాలిటీ సెట్టింగ్స్ మీకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ ఇవన్నీ మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ సెట్ చేసుకొని దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా మీరు మీకు కావాల్సిన మీడియా సర్వర్ని మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని ఇంకో స్టెప్కి తీసుకెళ్లాలనుకుంటే మీరు జెల్లీ ఫిన్ని కూడా త్రూ డాకర్ రన్ చేసుకోవచ్చు రన్ చేస్తూ మీ టీవీలో నుంచి డైరెక్ట్గా మీ మీడియాని మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట బట్ యూనిట్ ఎస్ స్మాల్ సర్వర్ ఇలా మనం త్రూ డాకర్ డాకర్ కంపోస్ విత్ ఇన్ ఏ ఇన్స్టెంట్ మీరు ఏంటంటే మీడియా సర్వర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అనమాట సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేస్తే షేర్ కూడా చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి థ్యాంక్